மஞ்சள்ரு <laughs> அதுக்கப்புறமா சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நம்ம கார்ன் ஸ்டார்ச் வந்து சேர்க்க போகிறோம் கார்ன் ஸ்டார்ச் எது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு அதை தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் கார்ன் ஸ்டார்ச்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் நார்மலாக நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் லிக்விடாக நம்ம அந்த சிக்கன் கூட சேர்த்துக்கும் போது சிக்கனுக்குள்ளே சீக்கிரமாக பைண்ட் ஆகும் அதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணுறது உங்களுக்கு ஊற வச்சு பண்ணுற அளவுக்கு டைம் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நீங்கள் நார்மலாக கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இருக்கு இல்லையா அதுவே சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கார்ன் ஸ்டார்ச்சே சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்த மேரினேட் பண்ண இந்த சிக்கனை பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு தான் ஸோ பேன் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த அந்த சிக்கனை எடுத்து சேர்த்துட வேண்டி தான் ஸோ சிக்கன் நல்லா வெந்தா போதும் அது கிறிஸ்பியாக வரணும் அந்த மாதிரி நமக்கு அவசியம் கிடையாது சிக்கன் கம்ப்ளீட்டாக வெந்துருச்சு இப்போ அது நல்லா இறக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ஒரு பேன் எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க பேன் நல்லா சூடாகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் சேர்க்க போகிறோம் பேன் நல்லா சுற்றுச்சு இப்போ நான் என்ன சேர்த்துருக்கேன் அதில் என்ன காஞ்சதும் அதில் வந்து ஆனியன் சேர்க்க போகிறோம் வெங்காயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா நீள வாக்கில் கட் பண்ணி அதோடு நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒன்று நீளமாக கட் பண்ணுறது இல்லைனா கியூப்ஸாக கட் பண்ணுறது ரெண்டு மெத்தடில் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் வந்து நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏகிட்ட பெரிய வெங்காயமே சின்ன சைஸில் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த வெங்காயம் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதை நான் நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நார்மலாக நம்ம வந்து வெங்காயத்தை பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்குவோம் பட் இந்த ரெசிபிக்கு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆச்சுன்னா போதும் ஸோ வெங்காயம் வந்து நமக்கு பார்க்குறக்கே ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சுன்னா வதங்கினா அது போதும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமா கொடமிளகாவை நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கொடமிளகா வந்துட்டு என்ன கலர் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரெட்டு எல்லோ அப்புறம் க்ரீனில் இருக்கு க்ரீன் ஒரு கொடமிளகா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அதுவே ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வெங்காய தால் இருக்கலையே அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் அதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இருந்தால் நீங்கள் அது சேர்த்துக்கோங்க ஸோ கொடமிளகாவும் அந்த மாதிரி தான் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆச்சுனா போதும் அது வதங்கிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கூட நம்ம சோயா சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் வந்து சிக்கனில் சேர்த்துருந்ததுனால இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் சோ சோயா சாஸை வந்து ஃப்ரை பண்ணும் போது ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே நீங்கள் சில்லி சாஸ் இருந்ததுன்னா க்ரீன் சில்லி சாஸ் இருக்கு இல்லையா அது சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் அதோட காரமும் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கும் காரம் கொஞ்சம் நார்மலாக அந்த ரெசிபி கேட்டு அளவில் இருக்கணுன்றதுனால நான் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கல பட் நீங்கள் வந்து அதை சேர்த்து கூட செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச சிக்கனையும் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ காரத்துக்குன்னு தேவைப்படக்கூடிய மிளகு தூளை அதில் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஃபுல் ஸ்பூன் மிளகு தூளை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது கூட நம்ம பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துப்போம் ஸோ அதனால் காரம் கரெக்டாக இருக்கும் கூடவே நீங்கள் சில்லி சாஸ்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா காரத்தூக்கலாக இருக்கும் உங்களுடைய காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் 
பச்சை மிளகாய் எவ்வளோ அதிகமாக ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மிளகு தூள் ஆட் பண்ணுறதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்ச பச்சை மிளகாவையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வதக்குங்க வதக்குனீங்கன்னா உங்களுடைய சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுவே நீங்கள் உங்களுக்கு லிக்விட் ஃபார்மில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நினச்சிங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை தண்ணியில் கரைச்சதை இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கீப் சப்போர்ட்டிங் காய்ஸ் நம்ம சேனல் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க